it's me again. So here we go. We cannot stop, right? So open your material down on page 32 and let's get to it. Today we are talking about reading strategy number two. Take a look at it, you guys. Uh, today we are talking about order of events, sequencing the order of events according to what happens in your text. Um, é uma estratégia interessante para você conseguir, através das palavras que o autor apresenta para você, identificar qual que é a sequência de eventos daquelas ações que estão acontecendo em qualquer texto que você lê, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa caixinha e a gente tem que encontrar um exemplo é, de palavras que se encaixam em cada uma dessas categorias aqui. Signal word, uma palavra sinal que te sinaliza alguma coisa. Verb form, date and period of time. Identifying the order of events. We can identify the order of events in a number of ways. First, look for signal words, such as first, second, third, or finally. Então, você está lendo um texto, gente. Você quer saber? Eles estão te apresentando uma situação. Como entender a sequência de eventos, como aquilo foi, né, como aquilo realmente aconteceu no teu texto? Algumas dicas, por exemplo... Palavras que simbolizam, que te sinalizam essa sequência. Então, primeiro, segundo, terceiro, finalmente. Então, essas são as que a gente chama de signal word. Então, first, second, third, finally. Tá? Dois. Look at the verb forms. It is, is it a past, present, or planned future event? Então, analisando o tempo verbal, você consegue identificar a sequência que aquilo aconteceu no passado, no futuro. Dá uma olhada nesse exemplo. Just four years after his first record, Felix went on to set another world record. In 2003, he became the first person to skydive across the English Channel. Então, está falando desse cara que, que uh, voou né, através do canal inglês, do English Channel. Analisa os tempos verbais. Primeiro aqui eu tenho went on. Felix went on to set another world record. Então, just four years after his first record. Primeiro eu tenho aqui, four years after his first record. He went on to set another world record. Então, qual que é a verb form que eu tenho aqui? I tem, eu tenho went on. Simple past, me indicando alguma coisa que aconteceu no passado e acabou, né? Depois fala aqui, ó. He became the first person. Esse verbo aqui também tá no simple past. Eu entendo que isso já acabou, já aconteceu no momento específico no passado. Quando? Em 2003. Então, veja só, se eu fizer uma linha do tempo, eu consigo identificar a sequência, né? Em 2003... He was the first person to skydive across the English Channel. 1999, he set his first record. Por quê? Four years after his first record, he went on to set another world record. Então, se em 2003 ele fez outro, ele já tinha feito um quatro anos an antes. Quatro anos antes foi em 99, não é? Então, a date, quais são as dates que eu tenho aqui? No texto eu tenho 2003, essa é a data que o texto me deu, né? Que aí eu fui traçando os tempos a partir desse daqui. Period of time, período de tempo, o que eu tenho? Just four years after. Então, four years after. Então, algumas palavras, né? Durante o texto, alguns sinais, na verdade, que o texto te dá para mostrar o que, que aconteceu, qual que é a sequência dos eventos, a ordem dos eventos. Signal words, verb form, date and period of time. Ok? Agora então eu preciso que vocês leiam esse texto. E aí a semana que vem eu vou postar a correção dos exercícios 2 e do exercício 3. Fechou, galera? Beijo no coração. Leiam um o texto que eu vou fazer chamada oral semana que vem. Bye!